Hello， 大家好，宠粉的一探又来了。如今各种综艺真人秀层出不穷，带来高热度、高收益的同时，也带来了高风险，坠马、中毒、送去急救，各种意外不断。今天咱们就集中扒一扒那些用生命录节目的明星吧。首先要说的就是大热的跑男，作为前几年最火的综艺节目，里面的常驻嘉宾都深受大家喜欢，但是他们在录制节目时却发生过不少意外伤害。作为跑男团里的团宠。baby 就曾因为在综艺中太过认真，导致手指骨骨折，当时非常严重，大拇指使不上劲，连开水都接不了。参加活动时都要带着钢板。鹿晗在跑男期间也是伤痕累累，大家都知道他曾经在韩国当过练习生，并且后来成为 XO 的成员。由于长期练武，鹿晗本身腰就十分脆弱，很容易就患复发。之前跑男就有过一次在水里玩游戏，需要男嘉宾背起搭档的女嘉宾，两位女嘉宾负责撕名牌。当时鹿晗背起热巴和另一组进行水中竞技时。已经流露出痛苦的表情，但他还是坚持录制。在背完迪丽热巴结束录制之后，鹿晗马上被送到医院，差点留下了永久性的损伤。在跑男中有非常亮眼表现的李晨，为了节目效果也很拼命。之前他被高高抛起的学士帽砸伤，最后导致额头被缝了九针。早期的时候，他因为在节目中打篮球不小心撞到左眼眉骨，当场流血不止，把在场的人都吓坏了。但这些都被节目组称为太敬业，搪塞过去了。拼命三娘赵丽颖在录制跑男的时候也发生了意外。节目中有一个游戏环节要在水上完成，不会游泳的赵丽颖在录制之前已经明确表示自己怕水，但是为了不耽误大家，她还是硬着头。头皮参加了这个游戏，没想到的是，录制过程中发生了意外。在大家激烈的玩游戏的时候，赵丽颖突然被推下了水。即便是苦苦挣扎，直到游戏结束，意外落水的赵丽颖都没有被其他成员发现。最后还是一旁的工作人员下水救人，才化解了一场危机。这也成为了赵丽颖的一个阴影。除此之外，某次在《快乐大本营》的现场，大家玩类似于老鹰抓小鸡的游戏，而赵丽颖没有抓稳，直接被摔飞，滑了好几米，很让人心疼。张艺兴也挺让人揪心的，录制极限挑战时，他突然站起来说要去厕所，结果没走两步，直直的倒了下去。当时小绵羊的脸色已经很不好了，可以看出嘴唇和脸色都很苍白。极限兄弟们纷纷上前关心，并且将其背起送医院，好在没啥大碍。可没想到张艺兴睁开眼睛后的第一句话就是对不起，懂事的让人揪心。王俊凯在录制户外综艺时也遇到了生命危险。某期节目中，他和刘昊然、董子健三个人开启了共嘎雪山的冒险之旅。但是在即将就要看到流星的时候，王俊凯却突发了高原反应，缺氧了。起初的时候，他在帐篷里难受的不想动弹，自己只是简单的吸几口氧气。但过了一会儿，小凯说自己特别的头疼，几乎到了模糊、说不清楚话的情况了，身体也开始僵硬。同行的伙伴不得已喊过来医生查看。好在这种情况只发生了一小会而已，在医生的救治下。小凯很快就平稳了下来，还发自拍安慰大家。网红韩美娟参加超新秀运动会时也发生了意外。节目中，韩佩全意外穿上冰刀鞋进入滑冰场后，向在场观众挥手示意。然而，他没走两步就重重摔倒在地上。解说员被吓得不行，韩佩全艰难爬起后，用手捂着眼睛，似乎是被磕到了。虽然刚出场就摔倒了，但韩佩全还是坚持完成了接下来的比赛。在比赛即将结束时，他再次摔倒在地，整个人滑出去几米远，冲过了终点线，爬都爬不起来。比赛结束之后，两名选手在终点拥抱。庆祝，镜头聚焦在韩佩全脸上，大家才看到他的左眼角被磕破，正在不停的流血，看上去非常严重。此时，在场外等待的医护人员也赶紧上前帮韩佩全擦拭血迹，处理伤口。最后，他以受伤为代价，赢得了此次短道速滑半决赛。和他同期参加选秀的利路修，录制《全力以赴的我们》也受伤了。他在当日的拳击比赛中表现得很出色，但在打第二场比赛的时候就有些吃力了。医生也在他身边给他拆了绷带打针。之后，利路修又开始了比赛，而当时他左肋骨早已骨折，但他还是坚持完成了最后的比赛，并没有透露自己身体十分不适的信息。最终，利路修整个人支撑不住，趴在了教练身上，被救护车紧急拉走。幸运的是，利路修并没有什么大碍，在医院经过了治疗处理之后，回到了自己所在的酒店。在回去途中，发现了粉丝的利路修，虽然已经累得眼睛都快睁不开了，但还是很有礼貌的向粉丝打招呼。隔天，他还发文安慰粉丝：“不要担心，拳击运动就是这样。”贾欣在《我们来了》中则不慎坠马，吓坏了当场的嘉宾。然而贾欣落地后立马站了起来，还为马儿辩护：“不怪他，不怪他，没事儿，没事儿，我就是给大家做了一个错误的示范。”贾欣在一开始就表示，因为之前拍戏坠马有阴影，已经很久没骑马了。这次好不容易鼓足了勇气，没想到又坠马了，心理阴影得多大！而且马要是往前一步，就踩到他了。
之前网友爆出吴秀波在《我们来了》中意外坠马，掉到马下后被马踩踏，场面非常吓人。不过低调的他并没有拿此事做任何宣传，也没有大惊小怪，而是继续录制节目。金晨在北欧录制某真人秀节目时也不慎坠马，还是脑袋先着地。落马后他还一直坚持优先录制节目，直到撑不住了才去看医生。在接受治疗后，他第一时间报平安，信号不好，一连上网信息炸了，来给大家报个平安。金晨透露自己有些脑震荡，现在头比较晕，有些云里雾里，还调皮的表示庆幸没被马儿打脸。王宝强录制《真正男子汉》在玩刘星锤护鸡过独木桥游戏的时候，被刘昊然推下，不慎扭伤，左腿飞骨骨折，放了钢板，打了八个钉子，竟要休息三到四个月才好。这个节目似乎有毒，王宝强受伤不久，蒋勤夫手臂就意外受伤，李玟还说了一句应该是骨头出来了，简直是大喜的心疼。吴镇宇的飞满参加《爸爸去哪儿二》也发生了意外，在节目录。这过程中，飞曼和孩子们玩耍时不小心撞到了楼梯拐角的顶部，就在眼睛周围。吴镇宇得知消息后，立刻将他送到了医院。还好飞曼没有伤到眼睛，如果再跑偏一点，后果不堪设想。吴镇宇对这件事情非常生气，事情过了很久，在接受采访时，他因为这件事摔了话筒。中餐厅也是事故的多发地，多位明星都曾在录制节目时摔倒，龚俊就因为厨房地板太滑，当场摔了个鲤鱼打挺。若不是双手撑地，他的脸恐怕会被摔破相。张亮则是在下雨天，身体横着从楼梯上摔下来，还好有一位嘉宾路过，立即护住他的头，才不至于摔得头破血流。苏有朋曾一天内滑倒两次，还自嘲道：“摔多了就感觉不到疼了。”除了多位艺人接连摔倒之外，节目中还出现了棚顶坍塌的危险事故。当时龚俊正在灶台忙碌着，厨房棚顶却突然大面积坍塌，水倾泻而出，冲垮了台上的锅碗瓢盆，吓得他连连后退。中餐厅中，大部分男嘉宾身高都在一米八以上，若有男嘉宾正好在棚顶坍塌位置下，那么必定会砸伤头顶，后果不堪设想。德云社录制团综时也出现了演员的人身安全问题，这次倒霉的是张云雷的搭档杨九郎。从视频上看，德云社的演员们是在玩一个呼啦圈的游戏，演员们站成了一行，一个人把呼啦圈往前推，然后大家依次跳起来，让呼啦圈从自己的胯下滚过去。可能是推的人用的力气太小了，到了杨九郎胯下的时候已经滚不动了。他落下来的时候被呼啦圈伤到了胯部，直接疼得倒在了地上，吓得孟鹤堂赶紧过去看看，害怕他有什么大问题。类似的事情还有很多，比如杨洋,洋在录制《新兵报道》时，因为吸入毒气留下后遗症；彭楚月录《少年频道》时，误喝油漆被送去急救；张杰在录制《王牌》玩游戏时，因为缺氧晕倒，摔倒在了凳子上面，导致面部淤青。而最为严重的就是演员高以翔了，在录制《追我吧》节目时，因为长时间没有休息，突然晕倒，抢救了十多分钟左右，出现了心脏停止跳动三分钟的险情，送了医院后却因为抢救无效去世，实在让人心痛。最后说到的这位明星，也像高以翔一样，在参加综艺节目时失去了生命。他就是韩国的张正正。在一档综艺节目中，有一个环节是让他吃一条超长的年糕，但是在吃的过程中，因为年糕不小心堵住了呼吸道，直接窒息而亡。而当时自他倒下以后，很多人还误以为是节目效果，一度大笑。后来经过检查才发现是真的去世了。当时的节目现场真的是让人感到很讽刺，一条鲜活的生命就这样消失了。真心希望所有节目组能够善待艺人，艺人们也能保护好自己，毕竟自。自己的安全才是第一位的。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢戏泰的视频，就请多点和关注。戏泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。